ஆர்விஎஸ் அவர்கள் இரட்டைத்தெரு என்ற நாவல் பற்றி பேசப்போகிறார் ஆர்விஎஸ் அவர்கள் ஊடகவியலாளர் மன்னார்குடியைச் சேர்ந்தவர் மன்னார்கு டேஸ் என்று அந்த ஊரின் நினைவீக்க பதிவுகளை வலைத்தளத்தில் எழுதி வருகிறார் அவரது ஹரித்ராநதி புத்தகம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வெளிவந்தது அதற்கு எழுத்தாளர் ரா முருகன் முன்னதை எழுதியுள்ளார் மன்னார்குடி மக்களிடம் இன்றும் ஒட்டுக்கொ ஒட்டி கொண்டிருக்கும் ஊத்துக்காடு வெங்கட சுப்பையரின் மரபு ஒன்று உண்டு கிருஷ்ணனை குட்டி கண்ணனை பல விதங்களில் பா மகிழ்ந்து பாடி அந்த ஆனந்தத்தை கடத்துவது மணி நூப்புலதாரி ராஜகோபாலா என்று பாடல் போல அத்தனை அழகும் மன்னார்குடி ராஜகோபாலனின் அழகிற்கு அடுத்தபடியாகத்தான் என்று வாதிடும் அந்த மரபு பரம்பொருளிக்கு இரண்டாம் இடம் அளித்து அச்சவதார மூர்த்திக்கு முதலிடம் அளித்து விடுவார்கள் அதன் இன்றைய தொடர்ச்சியாக ஆர்விஎஸ் இருக்கிறார் அவரது முகநூல் பக்கம் செல்பவர்கள் அதை காணலாம் வாரத்தில் ஏழு நாட்களில் செவன் டேஸ் மன்னார்குடியில் வசித்து வரும் சென்னை வாசிக்காரர் என்று நண்பர்கள் மத்தியில் நிலவும் கிசு கிசுக்கு சொந்தக்காரர் எழுத்தா ராம் முருகனின் இரட்டை தெரு புத்தகம் குறித்து உரையாட அரசு அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் சின்ன தெரு சின்ன வயசில் தெரு தெருவாக சுத்தருவு ரொம்ப பிடிக்கும் ஊரில் ரெட்டையார் ஸோ காளி வந்து ரெட்டை தெருன்னு சொன்னோன்னே சரி ஓகே நம்ம எப்படியுமே தெரு சுற்றின பழக்கம் ஜாஸ்தி இருக்குது சாரோட புக்ஸும் இப்போ இன்றைக்கி காலையிலேருந்து டிஸ்கஸ் பண்ண எல்லா புக்குமே பார்த்துருக்கேன் படிச்சுருக்கேன் நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் அச்சுதம் கேசவம் விஸ்வரூபம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு படித்து முடிச்சுட்டு ஒரு இரநூறு முந்நூறு வார்த்தை என்னோடய ஃபேஸ்புக்கில் எழுதியிருப்பேன் மோஸ்ட்லி இருக்கும் அந்த அரசூர் வம்சம் ஆரம்பிக்கும்போது சார் சொல்லியிருப்பார் டேபிளில் வந்துட்டு முன்னாடி புகை புகையாக சுற்றி சுற்றி என்னோடய முன்னோர்கள் வந்து எழுத கூப்பிட்றாங்கன்னு அதுதான் வந்து அந்த மேஜிக்கல் ரியலிசம் உள்ள ஆய்ச்சின் போகிறதுக்கான முத லைன் அப்படியே சுற்றி 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 அப்படியே கொண்டு வரத்துக்கு ரெட்டை தெருக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி சி இது மாதிரி இதே ரெட்டை தெரு ஒத்த தெரு மோத்த தெரு இது வந்து நிறையா மன்னார்குடியிலையும் உண்டு நான் ரொம்ப மன்னார்குடியை பற்றி சொன்னால் என் ஒய்ஃப் சொல்லுவாங்க இப்படி வந்துட்டு இப்படி போனால் அந்த ஊர் முடிஞ்சு போச்சு கேட்டால் மன்னார்குடி மன்னார்குடினு ஏதோ ஒன்று சொல்லிடுறீங்கன்னு மன்னார்குடியை பற்றி வேறு விதமாக இங்கே எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மேபி அது வேறு விஷயம் ஆனால் மன்னார்குடி நான் எழுதுறது வந்து ராஜகோபாலன்னு ரிசைடிங் டைட்டி எங்கள் ஊரில் பெரிய கோயில்னு சொல்கிறது அதை வச்சு தான் நிறையா நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பட்டு மன்னார்குடிக்குன்னு நிறையா விசேஷங்கள் உண்டு பக்கத்தில் தேவங்குடி தீஜாவோடது ஸோ அதனால் காவேரி பாயிற ஊர் இந்த இந்த பயோஃபிக்ஷன் வகையறாக்கள் வந்து மற்ற ஸ்ரீரங்கத்து தேவதைகளாக இருக்கட்டும் சாரோட ரெட்டை தருவாக இருக்கட்டும் சேர்த்துக்கலாமா சார் என்னோடது அருதிராநதி சேர்த்துக்கிட்டுமா அருதிராநதினு நான் ஒன்று எழுதியிருக்கேன் அதே அதாக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து சார் தான் அணிந்துரை கொடுத்தார் அதிராநதிக்கு எல்லாமே வந்து ஒரு மாதிரி ரொம்ப கிராமம் கிடையாது பெரிய சிட்டியும் கிடையாது ஒரு ஒரு மாதிரியான இடம் பொட்ட க கிராமம்னு சொல்ல முடியாது ஐ மீன் எதுவுமே இல்லாத கிராமம்னு சொல்ல முடியாது ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கும் அதில் எப்படின்னாக்கா சி இந்த மெட்ராஸ்னு நினைக்கிறேன் அதில் இந்த செவுத்தை வச்சு ஒரு கதை சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க இந்த செவுரு எவ்வளோ பேரை காவு வாங்க போதோ அது மாதிரி ஊர்லலாம் வந்துட்டு ஒன்று ஒன்றும் ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு கதை சொல்லலாம் அந்த இடத்த பார்த்தாக்க அந்த ஞாபகம் வரும் அதை நம்ம சொல்லும்போது அந்த மாதிரி வளர்ந்தவங்க அவங்களுக்கு நிச்சயமா அந்த மாதிரி ஒரு டேக் மைண்டுக்குள்ள ஒரு இடத்துல இருக்கும் அந்த டேக்கு போய் நிற்கும் இதே மாதிரி நம்ம ஊர்ல ஒரு ஆள் இருந்தால இதே மாதிரி ஒரு இடம் இருந்தது இல்லை இதே மாதிரி ஒரு குட்டை இருந்தது இல்லை குளம் இருந்தது இதுக்கு தான் சொன்னேன் சிட்டியில் பிறந்திருக்க கூடாதுன்னு சி அது அது ஒன்று இருக்குது ரெட்டை தருவோட முன்னுரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆக்சுவலாக ஐ மீன் அணிந்துரை எழுதி கொடுத்தது கிரேசி மோகன் சார் சுஜாதா அமரராகவில்லை முருகனுக்குள் கூடு விட்டு கூடு பாய்ந்திருக்கிறார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் அது வந்து சத்தியமான உண்மை எப்படின்னாக்கா நாங்களாம் படிக்கிற வயசுலேயே வந்து நிறையா கதை புஸ்தகம் தான் படித்தோம் நினச்சிப்பீங்க ஒழுங்காக படிச்சுருந்தா நீ ஏண்டா அப்படி இருக்குன்னு கரெக்டு தான் பட்டு அப்படி படிக்கும்போது எங்கள் பாட்டிக்கு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக கண்டுபிடிக்க தெரியும் நான் வந்து படிக்கிறது வந்து பாட புஸ்தகமாக கதை புஸ்தகமான்னு தூரக்க உட்காந்துருவேன் 
ஏன் அவன் கையில் ஏதோ வச்சுன்னு இருக்காண்டி அது பாடகுசம் மாதிரி தெரில உள்ள ஏதோ வச்சுன்னு படிக்கிறான் அப்படிம்பாங்க சி அது வந்து அந்த பாட்டிகளுக்கு வந்து க்ளீனாக தெரியும் அப்போ நிறையா படித்தது வந்து வாத்தியார் தான் சுஜாதா பாலகுமாரன் தீவிர இலக்கியவாதிகள் இலக்கிய இல்லைன்னு ஏதாவது சொல்லுவாங்க வேணாம் நம்ம எதுவும் பற்ற வைக்க வேண்டாம் பட்டு பிடிச்சது அது தான் பிகாஸ் என்ன பிடிக்கிறதோ அது இலக்கியம்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் எல்லாமே விஷ்ணுபுரம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஃபுல்லாக படிச்சிருக்கேன் ஸோ கொற்றவையும் படிச்சிருக்கேன் இது வந்து என்னன்னாக்க என்ன பிடிக்கிறதோ அது இலக்கியம் அப்போ வந்து வாத்தியார் படிச்சுட்டு இருந்த எங்களுக்கு வந்து ஒரு உப வாத்தியாராக சார் தான் அறிமுக மன்னர் இராமுருகன் சார் தான் உபாத்தியார உபாத்தியாயர்னு கூட சொல்லி போனது உபாத்தியாயர்னா ஆசிரியர் ஆசம் எப்படின்னா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல் கிரேசி மோகனோட அந்த முன்னுரைக்குள்ள வந்தோன்னாக்க ரொம்ப அவரோட இது சேம் ஒரு ஜாலியான லாங்குவேஜ் கிரேசி மோகன் சார் முருகனுக்கும் சுஜாதாவுக்கும் குறைந்தபட்ச ஒற்றுமை குமுதம் பாஷையில் ஆறு உண்டு ஆக்சுவலாக அது வந்து ஆறு வித்தியாசங்கள் அது வந்து குறைந்தபட்ச ஒற்றுமை குமுதம் பாஷையில் ஆறு உண்டோம் நான் அதிசயமாக எழுத வந்தவன் ஆனால் முருகன் அவசியமாக எழுத வந்தவர் அப்படின்னு எழுதிருப்பார் சில வார்த்தைகள்லாம் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் நாமளா ஏதாவது பேசி கெடுக்காமல் இருக்கிறதே சொல்லிட்டோம்னாக்கா ஓரளவு கேட்குறவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கடைசியாக அந்த முன்னுரையை முடிக்கும்போது சொல்ல சொல்ல இனிக்குதடா இரா முருகா அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருப்பார் என்று கண்ணதாசன் வரிகளோடு கிரேசி மோகன் வந்து அந்த முன்னுரையை முடி முடிச்சிருப்பார் சி இந்த மாதிரி இந்த பயோஃபிக்ஷன் இந்த மாதிரியான வகையறாக்கள் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு ஆத்தாங்கரை ஒரு அரச மரம் ஒரு கோயில் ஒரு தெரு ஒரு ஸ்கூல் ஒரு சினிமா கொட்டாய் ஒரு ஒரு சந்தை இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இங்கே நிச்சயமாக நமக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்கும் சி ஒரு நான் என்னோடய அர்த்தனாநிதியில் எழுதாத ஒரு 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 சின்ன கதை ஒன்று இருக்குது பட் அது பெரிய கதையாக சொல்லலை ஒரு சின்ன இன்சிடெண்ட்டாக சொல்கிறேன் கோயிலுக்கு உள்ள பெரிய பிரகாரம் ஒன்று உண்டு மன்னார்குடியில் மேல் வீதியில் மேலே வீதியில் அந்த எண்டில் நாங்கள் கிரிக்கெட் விளாடுவோம் கோயில் உள்ள கிரவுண்ட்லேயும் விளாடுவோம் விளையாடும்போது ஒரு இடத்துல பால் ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது அங்கே உள்ளே போய் பார்த்தா ஒரு கொலைன்னு நினைக்கிறோம் அதாவது ஒருத்தர் யாரோ அடித்து போட்டு கால்லாம் கீழே இருக்குது அந்த கழுத்தை மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு இதில் சின்ன கயிறு அது கழுத்தை தாங்க மாட்டே தெரியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பாடி அப்படியே ஒரு ஆஃப் ஹேங்கிங்கில் இருக்குது பந்தை அடிச்சுட்டு ஓடி போய் எடுக்க ஓடினவன் பார்த்துட்டு அப்படியே நிற்கிறான் பந்து வந்து அங்கே போய் நிற்கிறது என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இது வந்து ஒரு இன்சிடெண்ட் இங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் போலீஸ் வந்தது பாடி எடுத்துகிட்டு போனாங்க அதெல்லாம் அடுத்து ரொம்ப ரீசண்டாக தாயார் தேர் நடந்தது ஊருக்கு போயிருந்தோம் நான் வீட்டில் எல்லோரும் போயிருந்தோம் அந்த தெக்கு முடிஞ்சு மேற்கு வரும்போது அந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டாங்க சுத்தம் பண்ண ஏரியா தான் அது அந்த மூளை ஆனால் அந்த சாமி பார்த்துட்டு திரும்பும் போது மைண்ட் வந்து அப்படியே அந்த பாதியில் நின்னவன் வந்து அப்படியே நமக்கு ஞாபகம் வரான் எந்த இடத்துல அங்கே வந்து திரும்பும் போது இது வந்து இந்த மாதிரி இந்த ஞாபகங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு சக்தி உண்டு அப்படியே டக்கு டக்குன்னு ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பேக் தேர்ட்டி இயர்ஸ் பேக் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் பேக் போயிட்டு 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 அப்படியே ஊசல் ஆடினே இருக்கும் அதை சார் மாதிரி சுஜாதா மாதிரி அதை வார்த்தைகளில் கொண்டு வரும்போது வாழணும் அப்படியே அப்படியே அங்கே இருக்கும் எப்படி இருக்கோன்னாக்கா சி அந்த 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 மாதிரி யாராவது ஒருத்தர் நிச்சயமாக பார்த்துருப்போம் இதில் நான் ஒரு இது இந்த ஃபுல் புக்கு சொல்ல முடியாது இதுலேருந்து நான் ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கிறேன் மணி ஏற்கனவே ஆறே முக்கால் சார் கூட வேறு பேசணும் கரெக்டாக அஞ்சு நிமிஷம் முடிச்சிருவேன் ஒரு ஒரு ஊரை பற்றி இது ரெட்டைத்தரு வந்து நாம் நாற்பது ரெட்டைத்தரு சிவகங்கை அவங்க ஊர் அப்படின்னு வச்சுருந்தாக்க அதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கும் பொழுது முதல்ல ஊரை பற்றி சொல்லணும் அதுக்கு வந்து ஊரோட அந்த என்ன என்ன தெரு அந்த கடை வீதி எப்படி இருக்குது இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு அப்படியே ஒரு ஒரு பையனாக அப்படியே அவர் நடந்து போகிற மாதிரி அதோடய வியாஜம் என்னென்னா காரணம் என்னென்னா நடந்து போகிறதுக்கு செட்டியார் கடையில் கேலண்டர் வாங்கினு வரணும் அவ்வளோதான் மேட்ரு இது வந்து ஒரு அதோட அந்த 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 எபிசோடோட மெயின் தீம் அதுதான் 
மளிகை கடையில் போய் அந்த வருஷத்துக்கான கேலண்டர் வாங்கிட்டு வரணும் அதுக்காக வரிசையாக அந்த தெருவை பற்றி சொல்லினே அப்படியே உள்ளே போயினே இருக்கார் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஃபஸ்ட்டு எபிசோட் முதல்ல இப்படி வருது இதே மாதிரி எல்லா கிராமத்துலேயும் இந்த மார்கை மாத பஜனை வந்து ரொம்ப பிரசித்தி கிராமங்கள்லாம் சிவன் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி பெருமாள் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி எங்களுக்கு பெருமாள் கோயில் சார் வந்து சிவன் கோயில் வச்சு எழுதியிருக்கார் இதில் வந்து இந்த மார்கழி மாதத்தில் நடக்கிற இன்னொரு விஷயம் என்னென்னாக்கா பஜனை 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 குழுகள் வந்து நிறையா ரெண்டு மூணு பண்ணுவாங்க எங்கள் ஊர்லலாம் ஒன்று தான் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து ஒரு ஒரு ரயில்வே ஒரு ஒரு தாசில்தார் வந்து ஒரு பஜனை குழு நடத்துகிறார் அவர் நடத்தும் பொழுது அவர் வந்து கடைசியாக மாத்தலாகி கிளம்பி ஊருக்கு போகும்போது அந்த கூட இருந்த குரூப் பாடின பாட்டை வந்து ஒரு சூப்பரான பாட்டு தாசில்தார் பதவி மாறி போகும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷன் கொள்ளாத கூட்டம் இனிமேல் அவர் திரும்பி வரமாட்டார் என்று தீர்மானி தீர்மானப்படுத்தி கொண்ட எஞ்சுவக்கள் நந்த நந்தன நந்தன முனிதர் என்று கையை தட்டி பாடியபடி திரும்பி போய் கொண்டிருந்தார் இது வந்து ஒரு பயங்கர சரியான ஜோக் இது ஏன்னா சி தாசில்தாரோட சேர்ந்து பஜனை பண்ணும்போது அவரோட விம்சன் ஃபேன்சிஸுக்கு இருக்கணும் அவர் கிளம்பி கிளம்பி ஊர் கிளம்பி போயிட்டார் சரி நந்த நந்தன முனிதர் கை தட்டின்னு திரும்பி கலாம் கலந்து எழுதியிருக்கார் இது ஒரு இது ஒரு அத்தியாயம் இன்னொன்று வந்து மெஸ்ஸு ஊர்லலாம் பெரிய ஹோட்டல் மாதிரி எதுவும் சொல்ல முடியாது எல்லாமே வந்து சின்ன சின்ன ஒரு மாதிரி ஒரு வீட்லேயே நடக்கிறதா இருக்கும் இல்லைனாக்கா வாசலில் திண்ணையோட சின்னதாக ஒரு மெஸ்ஸு மாதிரி தான் நிறையா நடத்துவாங்க இதில் வந்து நிறையா ஊரில் இருக்கிற மெஸ்ஸெல்லாம் பற்றி சொல்லிவிட்டு ஒரு நட்சத்திர ஸ்டார் மெஸ் ஒன்று ஸ்டார் ஹோட்டல் ஒன்று இருந்தது அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸ்டார் ஹோட்டல்னா அந்த ஊரில் எது ஸ்டார் ஹோட்டல் அப்படின்னு பார்த்தா கிருஷ்ணயான்னு ஒருத்தர் படத்தில் நடித்தவர் வந்து நட்சத்திரமாவார் அவர் வச்சுருக்கிற ஹோட்டல் அதனால் அது வந்து நட்சத்திர மெஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் அதில் ரொம்ப ஒரு சின்ன ஒரு சுவையான விஷயம் என்னென்னா அந்த கேன்டீனில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து உள்ளே இருப்பாங்க இவர் இங்கேருந்து வர ஆர்டர்கள்லாம் இவர் இங்கேருந்து எந்த இப்படி கண்ணு காம்பார் இல்லைனாக்கா என்னங்கிறத சொல்லுவார் அதுக்கு அந்த அம்மா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த அம்மா பேர் என்னென்னா மெஸ்ஸியம்மா மெஸ்ஸியம்மா மாதிரி மெஸ்ஸியம்மா இது ஒன்று இது ஒரு எபிசோட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு வாத்தியார் பற்றி சொல்கிறார் ரங்கவிலாஸ் பட்டாசு கடன்னு அவரை வந்து வாத்தியார் கோலத்தில் நான் பார்க்கறத விட அவர் வாசலில் திண்ணையில் வந்து பட்டாசு கடை போட்டு தான் எனக்கு பார்த்தா ஞாபகம் அந்த மாதிரி தான் மோஸ்ட்லி இருப்பார் அவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க சின்ன சின்ன பசங்கள்லாம் போயிட்டு அவருக்கு வாத்தியாருக்கு வந்து அந்த யாராவது வரவங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்கறது மில்லு போடுறது அந்த மாதிரிலாம் அது பெரிய மேட்ரு இல்லை அதை அந்த எபிசோட் முடிகிற இடம் வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னென்னா அந்த பட்டாசெல்லாம் வந்துட்டு மடித்து பேப்பரில் மடித்து மடித்து கொடுக்குறாங்க வரவங்களுக்கெல்லாம் பாலித்தீன் கவர் இல்லாத காலம் பாவம் அதில் வந்து எல்லாத்தையும் மடித்து எல்லோரும் எடுத்துன்னு போகிறாங்க கையில் பை வந்து பை வச்சு அதில் வந்து மர்லின் மன்றோ நெல்சன் மண்டேலா இந்த மாதிரி இந்த இந்த நியூஸ்லாம் வருது அதில் அதில் மர்லின் மன்றோ லாஸ் ஏஞ்சலஸில் வந்து தூக்க மாத்திரை சாப்பிட்டு தற்கொலை செய்தியும் யாரோ நெல்சன் மண்டேலா அரசாங்கத்தால் சிறையில் தள்ளப்பட்டிருந்த செய்தியும் இருக்கும் பக்கங்களை கிழித்து செய்யப்பட்ட கவர்களில் பட்டாசு போட்டு கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது கதைக்குள்ளே வர்றது அப்படியே நடுப்புற வருது கடைசி வரி இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு நாற்பத்தைந்து வருஷத்தில் மர்லின் மன்றோ யாரோ வாங்கி போய் நெல்சன் மண்டேலா சிறைக்கு வெளியேயும் வந்து வெளிச்சமடைவார் என்று அப்போது தெரியாது ரைட் அதோட நிறுத்திருந்தால் முடிஞ்சு போச்சு அது ஆர்வியஸ் எழுதுறது நடக்க போவது தெரிந்தால் வாழ்வில் என்ன உற்சாகம் பாக்கி இருக்கும் அவ்வளோதான் அது வந்து அது ஒரு எபிசோட் தட்ஸ் எக்ஸலண்ட் எபிசோட் ஏன்னா சி ஃபியூச்சரை எல்லாருக்கும் பார்க்கறதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பெரிய சுவாரஸ்யம் இருக்கு யாரோ நெல்சன் மண்டோலா யாரோ நெல்சன் மண்டேலா யாரோ ஒரு இது அதே மாதிரி ஒரு இந்த டவுன் சவுத்துலேருந்து வந்தவங்களுக்கெல்லாம் இது அந்த மாதிரி கிராமங்கள் இல்லைன்னா டவுன் சவுத்துலேருந்து வந்தவங்களுக்கெல்லாம் சிட்டி இல்லாமல் இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு பயம் உண்டு எல்லாருக்குமே யாராவது இங்கிலீஷ் பேசினா அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இங்கிலீஷ் பார்க்குறவங்கள பேசுகிறவங்கள பார்த்தா அப்படியே அப்பா அவனுக்கு இங்கிலீஷ் ஒரு லாங்குவேஜுங்கிறது அப்புறமா தெரிஞ்சிட
சாஃப்ட்வேர் படிக்க ஆரம்பித்து நம்மளும் எல்லாம் பெரிய ஆள் ஆன அப்புறம் ஓ இது என்ன பேசுறதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணானே இது பேசுகிறவனுக்கு ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் தெரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க தெரியணுங்கிற அவசியமும் இல்லைங்கிறது அப்புறமா தெரிஞ்சிடும் அதை வச்சு ஒரு 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 இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு 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 சாப்டர் ஒரு வாத்தியார் ஒருத்தர் வராரு அவர் வந்து பியூட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் அப்படின்னு சொல்லி தரார் சுந்தரம் வாத்தியார்னு ஒருத்தர் நாங்கள் வந்து நாங்கள் படிக்கும்போதே அந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ் வாத்தியாரே தமிழாக சொல்லி தருவார் சி நம்ம ஸ்கூல்லலாம் அப்படி தான் இங்கிலீஷ் வந்து அதில் இருக்கும் இங்கிலீஷில் படிப்பார் திருப்பி தமிழில் சொல்லுவார் என்னங்கிறத வந்து தமிழில் சொல்லுவார் இப்படி தான் படிச்சிருக்கோம் இங்கிலீஷ் சில சமயம் எங்கள் ஸ்கூலில் கூட கொண்டு வந்தாங்க இங்கிலீஷ் வந்து இங்கிலீஷ் பீரியடில் இங்கிலீஷே பேசணும் அப்படின்னு கொஞ்ச நாள் நாங்கள்லாம் பேச ஆரம்பித்தோம் இங்கிலீஷ் வாத்தியார் தமிழ் பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் ஏ ஏ இது நிப்பாட்டிட்டு போதும் போதும் நம்ம எல்லாருமே தமிழில் பேசணும்னு சொல்லி வந்துட்டார் அந்த ஸ்டேஜுக்கு ஆயிரும் இந்த மாதிரி ஒரு வாத்தியார் வந்து வரார் அவர் வந்து சுந்தரம் வாத்தியார்னு அவர் வ வரத்துக்கு வந்து ஏழாவது படிக்கிற நாங்கள்லாம் எதுக்கு போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் செவன்த்து படிக்கிறவங்களை எல்லாம் ரெண்டு ரூபா காசு கொடுத்து டீ பார்ட்டி அட்டன் பண்ணணுமோ ஒரு ஹாலில் அவர் வந்து ஏதோ ஒரு லெக்சர் லெக்சர் எடுக்கிறார் உடனே ஏழாவது படிக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் என்ன பன்னெண்டு மணிக்கு சுடுகாட்டுக்கு நான் ஏண்டா போகிறேங்கிற மாதிரி இது இது கிடா அவரே கூத்தார் இது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் முதல்ல கட்டலை பணம் அப்புறமா அவர் ஒரு பெரிய வாத்தியார் இங்கிலீஷ் சொல்லி தரார் எல்லோரும் வாங்கன்னு சொன்னோடனே இவங்க இவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் சேர்ந்து ரெண்டு ரூபா கட்டிட்டு போகிறாங்க போனால் அவர் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இங்கிலீஷ் பேசினார் அப்படின்னு எழுதுகிறார் எங்களுக்கு ஒன்றும் புரியல எல்லாரும் சில சமய இடத்துல எல்லாரும் கை தட்டுவாங்க நாங்களும் கை தட்டி சிரிச்சுட்டு ஆஹாகவே அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது கட்டுரை எப்படி போகிறது அவர் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிற ஆள் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்புறமா வந்து என்ன ஆகுதுன்னா முடிகிற டயத்தில் ஒரு நாள் வந்து யாரையோ அரெஸ்ட் பண்ணி போலீஸ் ஆச்சுன்னு போகிறாங்க அவங்க இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு யாருன்னு சொல்லி எட்டி பார்த்தாக்கா அந்த சுந்தரமாதியார் யார் வந்து பியூட்டி ஆஃப் இங்கிலீஷ் சொல்லி கொடுத்தாரோ அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி அழைச்சிட்டு போகிறாங்க என்னடா ரீசன் அப்படின்னு போய் பார்த்தாக்க அவர் வந்து போலீஸ் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்து வேலைக்கு சேர்ந்துட்டார் அப்படின்னு தெரிய வருது இதெல்லாம் வந்து இது வந்து அந்த கதை இதுக்குள்ளே நிறையா அந்த டீ பார்ட்டி வந்து மாய அழகுன்னு ஒருத்தர் டீ கடைக்காரர் அது ஃபுல்லாக அது அந்த ரட்டத்தூர் ஃபுல்லாக வருவார் அவர் டீ கடைக்காரர் ஒருத்தர் சமோசா கொடுக்குறவங்க அந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து வர்ணனைகள் இதில் வந்து என்னன்னாக்க கடைசியாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் வழியாக போகும்போது படிக்க ஏதாவது புத்தகம் கொடுங்க சார் ப்ளீஸ் அப்படின்னு சுந்தரம் கெஞ்ச திருட்டு பயலுக்கெல்லாம் எதுக்கடா இங்கிலீஷ் புத்தகம் ஓரமாக போய் உட்கார் மோரே பேத்துருவேன் என்று என்று ஆங்கிலத்தின் அழகு தெரியாத ஏட்டையாவின் கோபக்குரல் கேட்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட முடிச்சிருக்கலாம் அதுக்கடுத்தது வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிளைமேக்ஸ் என்னன்னாக்கா வேண்டிய அளவு தண்டனை முடிந்து ஆலப்புழையில் டுட்டோரியல் காலேஜ் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் எழுபது வயதான முதியவர் சுந்தரம் என்று இதை முடிக்க ஆசைதான் அப்படின்னு இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிரு அவர் என்ன ஆறாருங்கிறது தெரியாது அதே மாதிரி ஊரில் அடிக்கடி வந்து சில 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 ஆட்களை பார்ப்போம் திடீர்னு என்ட்ரி ஆகும் அதாவது இந்த உற்சவம் டயத்தில் இல்லைனாக்கா லீவ் விட்ட டயத்தில் மழை காலத்தில் திண்ணை நிறையா இருக்கும் நிறையா தெருக்கு தெருவில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு மூணு நாலு திண்ணை இருக்கும் திண்ணையில் உட்காடுறவங்களும் யாரும் விரட்டுறது இல்லை மோஸ்ட்லி நைட்டு சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லைனாக்கா தண்ணியானு கொடுப்போம் மோரு தண்ணி ஏதோ ஒன்று நடக்கும் இது வந்து ஊரோட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி ஊரில் இருக்கிற மக்கள் வந்து ரொம்ப சில பேர் சில பேர் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருப்பாங்க நான் நான் ஒருத்தரை பார்த்துருக்கேன் அவர் வந்து போகிற போகிறவரவங்க எல்லாரையுமே அம்மா மாதா அப்படின்னு சொல்லுவார் சரி அதை பற்றிலாம் என்ன எழுதலை நம்ம வந்து காலில் வந்துடுவார் எங்கே பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் சின்ன குழந்தையாக இருந்தாலும் சரி வயசானவங்களாக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி ஒருத்தருன்னு சொல்ல முடியாமல் ஒரு ஈபிக்காரருக்கு சாமி வந்துடுது லைன் மேன் சாமின்னு கூப்பிட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க திடீர்னு ஒரு நாள் போய் இதில் போய் உட்காந்துடுறார் கோயில் வாசலில் போய் பிள்ளையார் கோயில் வாசலில் போய் உட்காந்துடுறார் வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்றார் யோ வீட்டுக்கு வேறு இல்லை இல்லை நான் சாமி வந்துருச்சு நான் வரல அப்படின்னு சொல்லி இது இந்த கதை இது வந்து ஒரு அனந்தராம தீட்சிதர் வந்து ஒரு பாகவத சப்தாகத்தில் வந்து ஒரு கதை சொல்லுவார் போயிட்டு திருப்பி இதுக்குள்ளே வரேன் ஒருத்தர் வந்து வீட்டு வாசலில் உட்காந்துருப்பார் திடீர்னு ஒரு நாள் நான் வந்து
உடனே அந்த அவங்க மாலை வீட்டிலேருந்து எல்லோரும் ஓடி வந்து ஏ என்ன ஆச்சு எதுக்கு எதுக்கு இப்போ கிளம்புறீங்க அப்படின்னு இவன் கூட குடும்பம் நடத்த முடியாது ஏ இவ்வளோ நாள் குடும்பம் நடத்தி சுச்சோ இனிமேல் முடியாது ஏழு மணி காஃபி தரா இவன் கூட யாரும் குடும்பம் நடத்துறது அப்படின்னு சொல்லுது பயங்கர டென்ஷன் ஆடாங்க ஏழு மணி காஃபி தந்தாக்க அதுக்காக நீ சந்யாசம் போயிடுவாங்க ஐயோ போகிறம்பா நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிடுவார் ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு பார்த்தா திருப்பி அந்த திண்ணையில் உட்காந்துருப்பார் போ போகிற வருவாங்க ஏ என்ன தெரியும் முந்தானத்து வந்து காப்பி கொடுக்கல சந்தியாசம் போகிறேன்ட்டு கிளம்பிட்டீரு என்ன அப்படி வந்து உட்காந்துருக்கேன் இல்லை 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 அந்த பொண்டாட்டியோட தம்பியெல்லாம் வந்தான் கடத்தால் நாலு மணிக்கே காஃபி சார சொல்கிறேன் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படின்னு சரி அதனால் சரி இதுக்கு மேலே காஃபிக்கு சந்தியாசம் போகிறது இந்த மாதிரி லயன்மேன் சாமியை பார்த்தோன்னா அதான் ஞாபகம் வந்து இல்லை அதில் ஒரு வார்த்தை எழுதியிருப்பார் இன்னொரு பையனுக்கு இனிஷியல் கொடுத்தா லயன்மேன் சாமி அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு அடுத்து அடுத்தது வந்து பாசா ஃபைலா சாமின்னு ஒருத்தர் அவர் வந்து அவர் ஒருத்தர் ஒரு பெருசா பெரிய ஒரு ஒயிட் கலர் அங்கின்னு சொல்லி எழுதியிருந்தார் அந்த அது போட்டுன்னு போவான் அந்த ட்ரெய்லர் ஒருத்தர் தான் அவன் வந்து டேபிள் கொள்ளாம துணியை போட்டு தைச்சுட்டு இருந்தான்னா பாசா ஃபைலா சாமிக்கு அங்கி தைக்கிறான்னு அர்த்தமா அவ்வளோ அவ்வளோ இங்கே இருந்து இது வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் பசங்கள்லாம் போய் யாராவது போய் முன்னாடி நின்று பாசா ஃபைலா சாமிட்ட சாமி பாசா ஃபெயிலா அப்படின்னு கேட்டால் நீயும் பாஸ் நானும் பாஸ் அப்படின்னு போகிறான் அதுக்கு ஒரு வார்த்தை எழுதுறாரு நானும் பாஸ்ன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தமே ஒரு வேலை தெரியல நீ நீனும் பாஸ்ன்னு சொல்கிறது ஓகே நானும் பாஸ்ன்னு எதுக்கு சொல்கிறாருன்னு தெரில அப்படின்னு சொல்லுவாரு அந்த செப்பிசோடில் இருக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னாக்கா ஒரு இது மாதிரி வரிசையாக சாமியார்கள்லாம் அவங்க அவங்க அப்புறம் நடுப்புற ஒரு சாமியார் வந்து ரமணிய மாணியார் ஒரு வீட்டு திண்ணையில் வந்து உட்காந்துருவார் கிளம்பவே மாட்டார் ஒரே தெரு பூரா ஒரே பஜனை எல்லாரும் வந்து உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவனியம்மா டென்ஷன் ஆகிடுவா ஒரு வாரத்துக்கு மேலே தின்னில் உட்காந்துருந்தா எப்படி கலப்புறதுன்னு தெரியலையே கடைசியாக ஒரு நாள் வந்து அந்த ஊர் ஏட்டு வந்து பார்த்துட்டு போனார் மறுநாள் கிளம்பிட்டார்னு எதிர்பார்த்து அது ஏட்டு வந்து பார்த்துட்டு போனதோட ரீசன் நம்மளே நினச்சிக்க வேண்டியதான் இதுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு கரசின் ஸ்டவ்வுக்கு வந்து சாமி வந்ததுன்னு இந்த கதை முடியறது கரசின் ஸ்டவ்வுக்கு சாமி வர்றது எப்படி அப்படின்னு யோசிச்சோன்னா என்ன பண்ணணுமா கரத்தால் எல்லோரும் சமைச்சிட்டு யாரும் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதா இருந்தால் பண்ணலாம் சமைச்சிட்டு என்ன பண்ணும் கரசின் ஸ்டவ்வுக்கு வந்து கரசின் ஸ்டவ் இப்போ கிடையாது உடனே அதை சொல்லக்கூடாது அதில் வந்து ஒரு ஒரு கரசினை வந்துட்டு ஒரு ஒரு அரை அளவு ஊற்றி கொண்டு நடு ஹாலில் வந்து உட்காந்துன்னு அதுக்கு மொத்தம் மூணு பேர் வேணும் வீட்டில் மூணு பேர் வந்து மூணு முனையை பிடிச்சிக்கணுமா மூணு முனையை பிடிச்சின்னு நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு அந்த ஸ்டவ் வந்து பதில் சொல்லும் ஸ்டவ் எப்படி பதில் சொல்லுவோம்னா சார் எவ்வளவு ஏதோ சயின்ஸில் வாங்குவேன் அப்படின்னு ஏதோ கேட்டதுக்கு எட்டு தடவை குதிச்சு தான் எட்டு மார்க்கு தான் அப்படின்னு அது சொல்லுது ஆனால் அது பொய்யாயிடுச்சு நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகல அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டேன் அது வந்து எட்டு எட்டு தடவை குதிச்சுது எட்டு தான் எட்டு மார்க்கு தான் வாங்குவேன்னு நினச்சாங்க நான் வந்து எக்ஸாமுக்கு போகாமல் வெளில வந்துட்டேன் ஆனால் வந்து அது என்ன மூணு பேர் பிடிச்சிக்கணும் கேள்வி கேட்கறதுக்கு அது வந்து பதில் சொல்லும் அந்த ஒரு பக்கம் எத்தனை தடவை ஆடுறதோ அது அப்புறமா வாத்தியார் சொன்னாரான் ஏன்டாடே அது நாலு கால் இருக்கிற ஸ்டவ்வு அதில் மூணு பக்கத்தில் பிடிச்சின்னு இருக்கீங்க யாராவது ஒருத்தர் லைட்டாக ஐந்து பிடிச்சாலே ஒரு பக்கம் டம்பு டம்புன்னு கொதிக்க போகுது இது எங்கடா வந்து வந்து உங்களுக்கு வந்து சண்டை சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாருன்னு நாங்கள் அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நிறையா எடுத்து வச்சுருந்தேன் பட்டு மணி ஏழு ஏற்கனவே எல்லோரையும் மன்னிச்சு விட்டுறேன் தேங்க்யூ